Rolle wieder an. Hier viele Grüße sagen Felix, Franziska und Philipp aus Harlem in die Heimat, zurück nach Zittau. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem kurzen Kurzfilm über Harlem, unsere Universität. Und wir wollen euch einfach jetzt mal ein bisschen einen kleinen Einblick in ein Auslandssemester eines Erasmus-Studenten gewähren. Und deswegen kommt doch einfach mal mit in unsere Hochschule. Kommt mit! get there then I could enjoy who they're trying to be who they're trying to fool let's change the mood right now turn down the lights it's time to cool it down If it's on... ja und dort hinten seht ihr den service desk und international office und nun gehen wir in das Gebäude der University hinein wo wir gleich den reception desk sehen Ja, und hier seht ihr die Zugänge zu den Gebäuden der einzelnen Fachbereiche. Und hier seht ihr unsere Cafeteria. Hey, nun sind wir in unserem Classroom, wo wir meistens Unterricht haben. Und da diese Hochschule äh, unter anderem auf Business ausgerichtet ist, haben wir unter anderem Fächer wie International Marketing, Consumer Behavior, International Business Law, Business Intelligence, as well as what else? Foreign languages like English and Dutch. Yeah, uh, managing uh, employee behavior and of course event management. Okay, also, liebe Freunde aus Zittau, jetzt wollen wir euch mal ein bisschen äh, ein Fach näher vorstellen. Also gesagt, geben wir das Wort an, ab an unseren Herrn Teacher, Mr. Bob Bergman. So, Mr. Bob Bergman, um, may you tell the audience something about the subject event management? Management, yeah. It's, an, uh, it's a learning by doing class, actually. Because with uh, 30 students from, uh, I think, 10, 15 different nationalities, We already have a communication challenge, of course, with all the languages. What we do, we teach, uh, we teach how project management works, how you take a project from A to Z. Uh, and what we do, we, we take an event as an example. And what the international students do, they organize their own farewell party. Uh, and although the party, of course, is not a, a major international uh, event with thousands and thousands of, uh, of visitors, but it's, uh, it's a small party, but we, we treat it as if it is a big event and we do all the, the whole process from project planning and project proposals, uh, budgeting, finance, uh, production schedules, etc. the whole thing in about three months time. And then we end up, uh, what is it this time, May 30 on the beach of Sandford and uh, we'll be at M in Mango's bar and uh, have a fun party and we'll forget about the production schedule and what's in it, but uh, it's there already, it looks good. <laughs> and, uh, I think it's going to be a very good party. Okay, thank you very much. It's perfect. Now we are moving from the beach to our accommodation, the church. Come to the side that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. Und geh mal einfach mal rein in so ein Zimmer. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen. 
Holland ist auch weltbekannt für seinen Käse. Tulpen aber auch. vergessen die Holzschuhe. Ich denke, für mich persönlich war es die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, dieses Auslandssemester durchzuführen. Und diejenigen, die noch nie im Ausland gewesen waren, ist es, eine, ist es die beste Entscheidung, denn im Ausland ist man auf sich alleine gestellt und lernt fürs Leben. Außerdem natürlich lernt man die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Kulturen kennen und verbessert seine Sprachkenntnisse. Also, go abroad! It's times like these years 